ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇ എസ് ടി വൺ സീറോ സീറോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള തേർഡ് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് തിയറി ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് കൊളംസ് ലോ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് സ്ലൈഡ്സ് ഓർ ടെൻസ് ടു സ്ലൈഡ് ഓവർ അനദർ ബോഡി അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മോഡിലൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയോ ടെൻസ് ടു സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ അൺലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വെൻ അൺലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ഡ്രൈ സർഫസ് ഓഫ് ടു ബോഡീസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് സ്ലൈഡ്സ് ഓർ ടെൻസ് ടു സ്ലൈഡ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് അൺലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ സർഫസുകൾ തമ്മിൽ ടു ബോഡിയുടെ രണ്ട് ഡ്രൈ സർഫസുകൾ തമ്മിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയോ ടെൻസ് ടു സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ വാസ് വർ ഡെവലപ്ഡ് ലാർജ്ലി ഫ്രം ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് കുളം ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കുളംസ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കേസ് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ കുളംസിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷനെ കുളംസ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് കൺസിഡർ എ ബോഡി ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കെപ്റ്റ് ഓൺ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് അസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ലെറ്റ് പി ഇസ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി ആൻഡ് എഫ് ഇസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആർ എൻ ഇസ് ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ദ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോഡിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡുകൾ ഇത് സെൽഫ് എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഇത് കോണ്ടാക്ട് സർഫസിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ആർ എൻ ഈ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫോഴ്സ് പി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോഡിയിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ ബോഡി റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരുന്നു അപ്പോൾ ബോഡി റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ദ ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ ഷോസ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് വിത്ത് ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് പി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പി വേഴ്സസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ലോഡ് നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് ഇനി ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ലോഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് എഫും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഫോഴ്സും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുന്ന വരെ ഏത് പോയിൻ്റാണ് ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എഫ് മാക്സിമം എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ ലോഡ് എത്ര അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് പി ആയിരിക്കും അത് ലീനിയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലിംഗ്ലൈൻഡായിട്ടുള്ള ലീനിയർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ബോഡി സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനിലാണ് ബോഡി റെസ്റ്റിലാണ് മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ ലോഡ് എഫ് മാക്സിമം ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ സീറോ മുതൽ ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും കൂടും എഫ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി ആണ് എപ്പോഴാണോ അത്
ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഈ ഇവിടം വരെ നമുക്ക് പി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബോഡി റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എഫ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു പി യും ആയിരിക്കും ഫ്രം സീറോ ടു ദിസ് വാല്യൂ ഓഫ് പി ദ ബോഡി റിമെയിൻസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുന്നവരെ ബോഡി റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എത്ര ലോഡ് കൊടുത്താലും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ലോഡിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ദ ബോഡി ഈസ് അറ്റ് ദ വെർജ് ഓഫ് മോഷൻ ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി വെർജ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പി കോസസ് സ്മോൾ ആൻഡ് സഡൻ ഡിക്രീസ് ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ദസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫർദർ നമ്മൾ ഈ എഫ് മാക്സിമത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ സഡൺ ആയിട്ട് എഫ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഫർദർ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി ഇത് എപ്പോഴാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത് ഈ ബോഡിയുടെ മോഷൻ നല്ല രീതിയിൽ വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പതുക്കെ വെലോസിറ്റി സോറി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് താഴും അറ്റ് വെരി ഹൈ വെലോസിറ്റി അറ്റ് വെരി ഹൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ബോഡി ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പിന്നെയും പതുക്കെ താഴും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് എ ട്രസ്റ്റ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബോഡി റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആണ് അതേപോലെ പി പി ലെസ് ദാൻ എഫ് മാക്സിമം അപ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ താഴെ പി അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബോഡി റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് ഇൻ ദ ലിമിറ്റിംഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം അതായത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സും ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ ബോഡി ഈസ് അറ്റ് ദ വെർജ് ഓഫ് മോഷൻ ബോഡി ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മാക്സിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബോഡി ഈസ് ഇൻ മോഷൻ ബോഡി മൂവിങ്ങിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊളം സ്ലോ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കൊളം സ്ലോ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതല്ലാതെ സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് കൊളം ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ പ്രസൻറ്റഡ് സെർട്ടൈൻ കൺക്ലൂഷൻസ് വിച്ച് ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് ഇൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം ആൻഡ് വെൻ ബോഡി ഈസ് ഇൻ മോഷൻ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ കൊളംസിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൺക്ലൂഷൻസിൽ കൊളംസ് എത്തി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് കേസിൽ ബോഡി ലിമിറ്റിംഗ് ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണെങ്കിലും ബോഡി മോഷനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കൺക്ലൂഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദീസ് കൺക്ലൂഷൻസ് ആർ നോൺ എസ് കൊളം സ്ലോ അപ്പോൾ ഈ കൺക്ലൂഷൻസിനെയാണ് പിന്നെ ഫർദർ കൊളം സ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ലോ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ദ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഒരു സർഫസിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ആ ബോഡിയും സർഫസും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷനും ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കൂടി എന്നും പറഞ്ഞ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അറ്റ് ലോ വെലോസിറ്റി ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് അപ്പോൾ ബോഡി പതുക്കെയാണ് വെരി ലോ വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മൂവ് ചെയ്ത് കുറേ പോയിൻ്റ് എത്തുന്നവരെ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റിയായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ല ബോഡിയുടെ
the force of friction depend on the roughness of the surface in contact appo frictional force is directly proportional to surface roughness aanu appo surface inde roughness koodunna anusarichu frictional force koodu when the when two perfectly smooth surfaces are in contact the frictional force will be zero appo rendu perfectly smooth aayittulla frictionless aayittulla materials aanu contact il irikkunnengil avada frictional force zero aayi ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് തിയറിയാണ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷനും കുളം സ്ലോയും ഇത് നമുക്ക് എ പാർട്ടിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റോടെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തിയറി പാർട്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ നമുക്ക് ആ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റാർട